Ang smartphone na i-review natin ngayon ay ang pinakamabilis na smartphone para sa kanyang price range. Ito ay ang newly re released na Realme GT Neo. Ito ay pinakaunang cellphone na gumagamit ng MediaTek Dimensity 1200 5G. Meron itong 8-core CPU at ang kanyang max CPU clock speed ay 3 GHz. Ang meron siyang fast UFS 3.1 storage, 6128 GB, 8128 GB at 12256 GB ang kanyang mga iba't ibang variant. Meron siyang black, silver at aurora. Ang meron nating phone na yun, yung ating unit ay color black at 8128. Iyan box na natin. Meron siyang SIM ejector pin. Meron rin siyang including jelly case tapos ang kanyang mga manuals at saka papers. So ito ang Realme GT Neo. Ito ang kanyang cable. So, sa kanyang box, meron siyang super dark charger, 50 watts. So, yan lang ang laman ng kanyang box. So, ito ang kanyang box. Meron siyang plastic, tapos meron siyang glossy finish sa itong side. Yung screen niya ay 6.43 inch, 1080 by 2400 resolution. Naka Super AMOLED panel na siya, 120Hz screen refresh rate, 360 touch sampling rate. Ang main shooter ng Realme GT Neo ay 64MP Sony IMX682. Meron rin siyang ultra-wide angle lens, 8 megapixels, at 2 megapixel macro camera. So, sa harap naman, meron siyang punch hole, 16 megapixel front camera. Meron siyang under display fingerprint scanner, which is, mm, di naman siya yung pinakamabilis, pero okay na rin, mabilis na rin siya, compared sa mga ibang smartphones. Well, Legends naman, ang kanyang settings ay merong HFR mode, pero hanggang high graphics lang siya. Wala pa siyang ultra graphics since bagong chipset pa lang ito. Sa PUBG naman, ang kanyang graphics settings ay umaabot ng HDR graphics. Pero ang kanyang frame rate ay nasa ultra frame rate lang. Pag nasa smooth graphics ay umaabot ng extreme frame rate. Sa Call of Duty Mobile naman, meron siyang high graphics at saka high frame rate. Pero pag sinet nyo sa very high graphics, hanggang very high frame rate lang kaya nyo. Test naman natin ang Genshin Impact. So, i-measure natin ang kanyang surface temperature starting. So, nasa 41.4 degrees Celsius. So, ito ang kanyang settings sa graphics. Lahat nakaset sa high, 60 FPS. Yung motion blur naka-on rin, nasa extreme. Lahat nasa max settings. So, 
So makikita natin uh, smooth naman siya. Hindi naman siya, wala naman siyang drops. Mayroon lang siyang slight drops pero hindi naman palagi. So banda dito, medyo may frame drops since marami siyang i-render. Pero so far smooth naman siya at saka playable. After playing for 3 minutes, ang kanyang surface temperature ay nasa 46.9 degrees Celsius. So dito, smooth naman siya. Wala naman siyang frame drops. So dito makikita nyo. Nakikita yung nasa 50 plus FPS siya. Pero umakit rin siya lagbas 60 FPS. Pero di naman palagi. So after 5 minutes of playing, ang surface temperature niya ay umaabot ng uh, nasa 46 degrees pa rin siya. So 46.9 degrees Celsius siya after 5 minutes of playing. So, ito ang surface temperature niya after 7 minutes of straight playing ng Genshin Impact. So, pwede natin sabihin na ang Dimensity 1200 ay kayang kaya mag ng Genshin Impact on max settings. Pero hindi siya stable 60 FPS. Pero playable naman rin siya since in between 40 at 60 FPS naman siya. Ito ang kanyang square sa Antutu benchmark. Ito po ay Antutu Benchmark version 9.0.4 So ang kanyang score ay nasa 677,000 Tapos ang kanyang score naman sa 3D Mark ay umabot ng 4,165 ang overall score niya sa Wildlife Average frame rate niya ay nasa 24.9 FPS Dito naman sa Geekbench 5 Habang tinetest ko siya, bigla lang siya nagka-crash. Kahit pa ulit-ulit ko pa, hindi nagka-crash lang talaga yung app. Ang speaker setup ng Realme GT Neo ay high-res stereo speakers with Dolby Atmos. Ito ang kanyang speaker test.
So ito ay ang kanyang camera test using its ultra wide lens. Ito naman ay naka one times zoom. Ito naman ay naka two times zoom. Ito naman ay naka five times zoom. Ito naman ay naka 10 times zoom. So ito naman ay ang kanyang focusing test. So makikita nyo naman, uh, mabilis, mabilis naman yung pag-focus niya. Pero minsan naman parang kailangan mo mag-hold ng steady para ma-focus siya. So ito naman ay ang kanyang video test. So dito makikita nyo, um, naka-turn on ang kanyang EIS which is Electronic Image Stabilization. So makikita nyo dito kahit medyo rough yung road surface, um, smooth sailing naman yung video niya. Smooth naman, hindi mo mapapansin medyo yung pagkabam. In conclusion, ang Realme GT Neo ay isa sa pinaka best valued smartphone na nag-release itong first quarter ng 2021. Lalong lalo na nag-run siya ng Dimensity 1200 5G which is on par naman siya sa Antutu score ng Snapdragon 870. Ang kanyang back build ay plastic pero solid naman siya. Kahit anong pisil mo sa back niya, walang creaking sound. Simple ang back design niya, pero maganda na rin, since solid naman ang kanyang build.
Ayun yung bilhin ang Realme GT Neo dito sa AHH Xiaomi Manila. Itong variant natin ay 8128 block which is 18,500 pesos. Kung gusto nyo mas baba ang RAM niya, pwede nyo kuhain ang 6128 for 16,900 pesos. Kung gusto nyo malaki ang RAM at ang kanyang storage, pwede nyo bilhin for 22,000 pesos.